আসসালামু আলাইকুম এটিন বাংলা সংবাদে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফিরোজ তোহা শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানি শুরু প্রথম চালানে এসেছে 75 মেট্রিক টন যখনই দেশের মানুষের জীবন মান উন্নত হয় তখনই কিছু লোক বিদেশীদের কাছে দেশের বিরুদ্ধে বদনাম করে অভিযোগ প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন পাশের পর থেকে চলতি বছরের জানুয়ারি পর্যন্ত সাত হাজার মামলা দায়ের সংসদকে জানালেন আইনমন্ত্রী কয়লা সংকটে বন্ধ হল পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন লোডশেডিং আরও বাড়বে স্বাভাবিক হতে সময় লাগবে কমপক্ষে দুই থেকে তিন সপ্তাহ এবং তাপদাহের কারণে সরকারের পর এবার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্লাস ও আট মে পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা মাধ্যমিকের সমাবেশ স্থগিত সংবাদে ছাড়াও থাকছে নতুন নারী উদ্যোক্তা তৈরিতে বেস্ট বিউটি এক্সপার্ট প্রতিযোগিতা নিয়ে প্রতিবেদন এবার বিস্তারিত দুই মাস বাইশ দিন বন্ধ থাকার পর যশোরের বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানি শুরু হয়েছে প্রথম চালানে ঢাকার আমদানিকারক জারিফ ইন্টারন্যাশনাল পঁচাত্তর মেট্রিক টন পেঁয়াজ আমদানি করে বেনাপোল কাস্টম সাউজের ডেপুটি কমিশনার তানফির আহমেদ জানান প্রতি কেজি পেঁয়াজ আমদানিতে খরচ পড়ছে আটত্রিশ টাকা ছত্রিশ পয়সা বেনাপোল স্থলবন্দরের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক আব্দুল জলিল জানান দ্রুততম সময়ের মধ্যে আমদানি করা পেঁয়াজ খালাসে সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যখনই দেশের মানুষের জীবন মান উন্নত হয় তখনই কিছু লোক দেশের বিরুদ্ধে বদনাম করে বেড়ায় বলে অভিযোগ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে জেলা পর্যায়ের আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে বৈঠক শেষে তিনি বলেন অনুদানের টাকা পেতে দেশ সম্পর্কে বিদেশীদের কাছে ভ্রান্ত ধারণা ধারণা দিচ্ছে তারা অনু রহমানের রিপোর্ট বিভিন্ন জেলা আওয়ামী লীগের নেতাদের সাথে বৈঠকে চোদ্দ বছরের একটানা স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় থাকায় দেশের উন্নতি সম্ভব হয়েছে বলে দাবি করেন দলের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় জনগণের কল্যাণে কাজ করার পাশাপাশি সংগঠনকে শক্তিশালী রাখার নির্দেশ দেন তিনি একটানা ক্ষমতায় থাকার ফলে যে স্থিতিশীল একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ আছে বলেই কিন্তু আজকে বাংলাদেশের এই উন্নতিটা সম্ভব হয়েছে সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও জনগণকে সাথে নিয়ে উন্নয়ন কাজ করায় দেশের সফলতা এসেছে বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া উনিশশো ছিয়ানব্বই সালের পনেরোই ফেব্রুয়ারি বোর্ড চুরি অপরাধে এই বাংলাদেশের জনগণ নিয়ে কিন্তু এই বিএনপি ক্ষমতার থেকে বিতাজিত করেছিল যারা মিলিটারি ডিক্টেটারের হাতে তৈরি করা দল তাদের হাতে গণতন্ত্রের সবক শুনতে হয় আগামী জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে কোনো চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকতে নেতাকর্মীদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন শেখ হাসিনা আগামী নির্বাচন এই নির্বাচনটা একটা চ্যালেঞ্জ কারণ নানা ধরনের চক্রান্ত ষড়যন্ত্র হয় আর বাংলাদেশের মানুষ যখন একটু উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা ধরে রেখে এগিয়ে যাবার কথা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে দেশকে রক্ষা করতে সকলকে গাছ লাগানোর আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন দেশকে আরও সুন্দর উন্নত করার লক্ষ্যে ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করতে হবে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান উদ্বোধন করে তিনি এসব কথা বলেন এই উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী গণভবনে বৃক্ষরোপণ করেন 
এসময় তিনি বলেন বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতির কারণে প্রতিটি জিনিসের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে তা থেকে রক্ষা পেতে সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে আমাদের দেশটা যেন এই পরিবেশের বা জলবায়ু পরিবর্তন অভিঘাতে কোন রকম ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমরা এই জলবায়ু পরিবর্তন অভিঘাত থেকে দেশ বাঁচানোর জন্য এবং এটাকে আমরা আমাদের একটা উন্নয়নের ক্ষেত্র হিসেবে নিয়ে আসার জন্য আমরা একটা প্ল্যানও করেছি প্রেক্ষিত পরিকল্পনাও নিয়েছি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এটা আমরা করেছি দেশবাসীর কাছে আমার একটাই অনুরোধ যে যেখানে পারেন যেভাবে পারেন অন্তত করে নোয়াখালী দুই আসনের সংসদ সদস্য মোর্শেদ আলমের প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী বলেন বিচার প্রার্থী জনগণের ভোগান্তি লাঘবে প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্বে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে সরকার আগামীতে সারা দেশে বেচারাধীন মামলার সংখ্যা সহনীয় পর্যায়ে নেমে আসবে বলে আশা প্রকাশ করেন মন্ত্রী কয়লার মজুদ শেষ সময় উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে এতে জাতীয় গ্রিডে অন্তত বারোশো মেগাওয়াট বিদ্যুতের ঘাটতি দেখা দেবে ফলে লোডশেডিং আরও বাড়বে বেলা সাড়ে বারোটার দিকে ওই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয় এ অবস্থা স্বাভাবিক হতে সময় লাগবে কমপক্ষে দুই থেকে তিন সপ্তাহ রিপোর্টে জানাচ্ছেন নজিবুর রহমান জ্বালানি সংকটে পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ হওয়ার কথা ছিল জুনের শুরুতেই সোমবার বেলা বারোটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে দেশের সবচেয়ে বড় বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন বন্ধ ঘোষণা করা হয় পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের তত্ত্বাবধক প্রকৌশলী শাহ আব্দুল হাসিফ জানান কয়লার মজুদ ফুরিয়ে যাওয়ায় দ্বিতীয় ইউনিটের উৎপাদন বন্ধ করতে বাধ্য হন তারা পঁচিশ জুনের মধ্যে কয়লাবাহী জাহাজ যেটিতে আসবে বলেও আশা করেন তিনি এর ফলে এক জুলাইয়ের মধ্যে ইউনিটগুলো ফের চালু করা যাবে বলেও জানান তত্ত্বাবধক প্রকৌশলী শাহ আব্দুল হাসিফ আজকে সকালে বা দুপুর বারোটা দশ মিনিটে এটা শেষ কয়লার মাধ্যমে পুড়িয়ে আমরা বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে গিয়ে এটাকে বন্ধ করি বা বন্ধ হয়ে যায় আর আমাদের যে এখনকার যে ব্যবস্থা নিচ্ছে তাতে আগামী পঁচিশ বা ছাব্বিশ তারিখের দিকে আমাদের প্রথম জাহাজটা এসে পৌঁছাবে পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন সক্ষমতা এক হাজার তিনশো বিশ মেগাওয়াট যেখানে প্রতিদিন প্রায় তেরো হাজার মেট্রিক টন কয়লা দরকার হয় বৈশ্বিক মন্দায় চলতি বছরের এপ্রিল মাস পর্যন্ত কয়লা আমদানিতে তিনশো মিলিয়ন ডলার বকেয়া পড়ে বকেয়া পরিশোধ করতে না পারায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সরবরাহ বন্ধ করে দিলে কয়লা সংকটে গত পঁচিশ মে বন্ধ হয় বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ইউনিট এরপর সোমবার দ্বিতীয় ইউনিটেরও উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায় এদিকে এর প্রভাবে সারা দেশেই বেড়েছে বিদ্যুৎ বিভ্রাট রাজধানী ও তার আশেপাশের এলাকায় দিনে চার থেকে পাঁচ ঘন্টার লোডশেডিংয়ে পড়ছেন মানুষ এ অবস্থায় পায়রায় বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন পুনরায় চালু হলে এ সমস্যা সমাধান হবে বলেও জানান সংশ্লিষ্টরা নজিবুর রহমান এটিএন বাংলা বিদেশি রাষ্ট্রদূতরা কূটনৈতিক দায়িত্বের বাইরে গিয়ে কাজ করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তিনি বলেন বিদেশিদের কাছে ধর্ণা দিয়ে কাজ করে না আওয়ামী লীগ অন্য দেশের নীতির কাছে নতি স্বীকার করে জনগণের বিরুদ্ধে যায় এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেবে না সরকার এ সময় শাহরিয়ার আলম আরও জানান বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে জো বাইডেনের কাছে লেখা ছয় কংগ্রেসম্যানের চিঠির বিষয়ে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিদেশি কারো কাছে ধর্ণা দিয়ে অথবা কারো চাপে পড়ে অথবা আমার তার সাথে সম্পর্কটা শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতেই হবে এরকম কোনো নীতির প্রতি অগ্রসর হয়ে বাংলাদেশের মানুষকে পেছনে ফেলে দেওয়ার নীতিতে আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে না একটা ফেজ গেছে আজকে থেকে মাস ছয়েক আগে যদি কেউ কোনো দেশের রাষ্ট্রদূত আবারও সেই ধরনের কোনো কর্মকাণ্ডে জড়িত হন যেটা আমরা মনে করব যে তাদের বাউন্ডারিকে লাইনকে ক্রস করে করে ফেলছে আমরা অফকোর্স এটা কংগ্রেসেন্সি নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব রাজধানীর শাহজাহানপুরে মতিঝিল থানা আওয়ামী লীগ নেতা জাহিদুল ইসলাম টিপু ও শিক্ষার্থী প্রীতি হত্যা মামলার চার্জশিট আদালতে জমা দিয়েছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ ডিবি এতে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মী সহ তেত্রিশ জনকে আসামি করা হয়েছে এক ব্রিফিংয়ে ডিবির অতিরিক্ত কমিশনার হারুন রশিদ জানান মূলত এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করেই এই হত্যাকাণ্ড ইমদাদুল্লাহ বাবুর রিপোর্ট 
এক বছরেরও বেশি সময় তদন্ত শেষে রাজধানীর শাহজাহানপুরে বহুল আলোচিত আওয়ামী লীগ নেতা জাহিদুল ইসলাম টিপু এবং কলেজ শিক্ষার্থী সামিয়া আফরান প্রীতি হত্যার অভিযোগপত্র জমা দেয়া হলো আদালতে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ ডিবির পরিদর্শক ইয়াসিন শিকদার সিএমএম আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন এতে দুই শীর্ষ সন্ত্রাসী জিসান ও ফ্রিডম মানিক সহ নয় জন পলাতক ও চব্বিশ জন গ্রেফতারকৃত আসামির নাম উল্লেখ করা হয়েছে ডিবি কার্যালয়ে এক ব্রিফিংয়ে অতিরিক্ত কমিশনার হারুনুর রশিদ জানান তদন্তে আসামিদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা মিলেছে যারা ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত আমাদের বিভিন্নভাবে তদবির তারপরও আমরা কিন্তু কে কোন দল করে সেটাও কিন্তু আমরা দেখি নাই তিনি আরও জানান লোমহর্ষক এই হত্যাকাণ্ড সংগঠনের জন্য আসামিরা কোথায় কোথায় বৈঠক করে তার সব তথ্য ও প্রমাণ চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে এলাকাটা কি নিয়ন্ত্রণ করবে এটা নিয়েও একটা ঘটনা ছিল সব কিছু মিলেই টিপুকে তারা হত্যা করেছে দু সালের ২৪ মার্চ রাতে শাহজাহানপুরে ইসলামী ব্যাংকের পাশে একটি দোকানের সামনে জাহিদুল ইসলাম টিপুকে গুলি করে হত্যা করা হয় ইমদাদুল্লাহ বাবু এইটিএন বাংলা ঢাকা জুনের মধ্যে নতুন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন চূড়ান্ত হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর নির্বাচন কমিশনের সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তিনি বলেন নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধনের জন্য অপেক্ষমান বারোটি রাজনৈতিক দলের বাট পর্যায়ের তথ্য যাচাই বাছাই শেষ হয়েছে তিনি জানান শতভাগ শর্ত পূরণ না করলে নিবন্ধন পাবে না কোনো নতুন রাজনৈতিক দল নতুন রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন পেতে তিরানব্বইটি আবেদন পড়েছিল সবশেষ বারোটি দলের নথি ও মাঠ পর্যায়ের তথ্য পর্যালোচনা করে নতুন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সংখ্যা প্রকাশ করার কথা জানান মোহাম্মদ আলমগীর শর্তগুলো তারা কাগজের কলমে দেখিয়েছে যে না তাদের যত এখানে দিয়েছে সব শর্ত পূরণ করেছে না তারা সংবিধানের সাথে তাদের সামঞ্জস্যপূর্ণ স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা আছে এবং তারা এটাকে বিশ্বাস করে ধর্মীয় কোনো ই থাকতে পারবে না এগুলো তো দেখা হয়েছে এখন সেটাকে আসলেই সঠিক না ঠিক সেটা দেখার জন্য তো ফিল্ড দিয়ে দেওয়া হয়েছে ফিল্ড থেকে যদি এরকম কিছু থাকে তাহলে তো সেই রিপোর্টেই সেটা ইনক্লুডেড হয়ে যাবে সন্ত্রাস ষড়যন্ত্র করে কোনো লাভ হবে না বলে বিএনপিকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলের সদস্য অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের ঢাকা মহানগর উত্তরের আটাশ থেকে চৌত্রিশ এবং একশো নম্বর ওয়ার্ডের একশো চারটি ইউনিটের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন নির্বাচনকে সামনে রেখে বিএনপি জামাতের ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় যুবলীগকে সদা প্রস্তুত থাকারও নির্দেশনা দেন নানক সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তব্যে যুবলীগ চেয়ারম্যান ফজলে শামস পরস বলেন জনসম্পৃক্ত ও এলাকার মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যদের যুবলীগের নেতৃত্বে আনতে হবে তাই পরিষ্কার বলেছে দেশকে নিয়ে যারা ষড়যন্ত্র করবে সেই ষড়যন্ত্রকে মোকাবেলা করে বাঙালি এগিয়ে যাবে আওয়ামী লীগ সরকার জোর করে ক্ষমতা ধরে রাখতে গিয়ে বাংলাদেশকে বন্ধুহীন রাষ্ট্রে পরিণত করেছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সে কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ গণতান্ত্রিক বিশ্বকে এখন বাংলাদেশের সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য নতুন ভিসা নীতি নিষেধাজ্ঞার মতো কঠোর পদক্ষেপ নিতে হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি রাজধানীর একটি হোটেলে দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়া রহমানের মৃত্যুবার্ষিকীর আলোচনায় মির্জা ফখরুল বলেন আওয়ামী লীগ সরকার গণবিচ্ছিন্ন হয়ে ক্ষমতায় থাকতে প্রশাসন বিচার বিভাগ সহ সব প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে দিয়েছে স্থায়ী কমিটির সদস্য ড খন্দকার মোশারফ হোসেন বলেন গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরকারকে সরিয়ে গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার ফেরিয়ে আনতে হবে বিএনপির সিনিয়র নেতারা ছাড়াও পেশাজীবী নেতারাও এতে জিয়া রহমানের কর্মময় জীবনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন আজকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিসা নীতি দেয় নিষেধাজ্ঞা দেয় এটা আমাদের জন্য খুব আনন্দের কথা নয় লজ্জার কথা যে আমরা একটা স্বামী সার্বভৌম রাষ্ট্রে আজকে আমাদের উপরে আরেকটা দেশ থেকে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে কেন সরকারের রাজস্ব সংক্রান্ত মামলাগুলো নিষ্পত্তিতে জোর দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল এম আমিন উদ্দিন 
हाईकोर्ट मामलागुल शुरानी जो प्रधान विचारपति नतून बेच गठन करबें राष्ट्रे सर्वोच्च आईन कर्मकर्ता तो गतकाल के शुरानी एक पर्यायरा शुरानी प्राथमिक पर्यायरा बी दो माननीय विचारपतर महोदय समन्वय गठित बेच से बेचर एक जन विचारपति जो अटर्नी जेनारे अफिसर छे तक उन्नी डेपुटी एटर्नी जेनारे हिसाब से वही मामल में उन्नार नाम आर्डरशीट उन्नार नाम आ डेपुटी एटर्नी जेनारे हिसाब से क्षेत्र में उन्नारा आदालत दृष्टि आकर्षण कर शुरानी करा ठीक है क्या ना जेहेतु उन्नारा गतकाल के प्रश्न तुले से क्षेत्र में उन्नारा सब मामलागुल माननीय प्रधान विचारपति महोदय के पाठ दिए ये कथागुल लिखे माननीय प्रधान विचारपति महोदय एख बेच ठीक करबें कौन बेचे शुरानी है अटर्नी जेनारे मामलार दीर्घसूत्रितार कारण सरकार अनेक राजस्व आदाय बंध रही है मामलागुली निष्पत्ति हम राजस्व आदाय बेड़े जाए हुमायून चिस्ती एटीएन बांगला ढाका पलिथिन और प्लसटिक पण्य व्यवहार क्षेत्र में सचेतनता गढ़े तोलार आहवान मध्य दिए पालित हल विश्व परेश दिवस उपलक्षे राजधानी बंगबंधु आंतर्जा सम्मेलन केंद्र में जत वृक्षरोपण अभियान और वृक्ष मेलार उद्बोधन अनुष्ठान परेश संरक्षण और बनान ओपर गुरुतारोप करें तथ्य और सम्प्रचार मंत्री ड हासान महमूद इस समय परेश दूषण रोधे सबाई के समन्वित भाव क्या कर आहवान जान बन और जलवायु परिवर्तन विषय मंत्री मोहम्मद शाहबुद्दीन विस्तारित शफिल आलम सोजन रिपोर्टे प्रतियत देशर परेश दूषित हो नाना भावे परेश संरक्षण निजे करणीय और भूमिका नहीं सचेतनता बाढ़ाते विभिन्न देश मत बांगलेश पालित तो हो विश्व परेश दिवस ये दिवस की शुद्ध जान एक दिवस ही सीमित ना थे ये प्रतिदिन अंगीकार है अनुष्ठने परेश संरक्षण सबा के आो मनोजोगी हार कथा बक्तारा सचेतन होते पलिथिन और प्लसटिक पण्य व्यवहार क्षेत्र शुद्ध प्लसटिक नाशापाशी सम्प्रचार मंत्री संरक्षण एक बड़ चैलेंज हम सरकार प्लसटिक दूषण प्रतरोधे सबाई के एक साथ क्या कर आहवान जान रक्षा करते हैं भविष्य प्रजन्म अनुष्ठान परेश संरक्षण और बनाने विशेष अवदान रखा विभिन्न व्यक्ति और प्रतिष्ठान के पुरस्कृत कर शिक्षा विभाग तब चालू थे माध्यमिक स्तर शिक्षा कार्यक्रम माध्यमिक उच्च शिक्षा दफ्तर प्रशासन शाखार सहकारी परिचालक रूपक रॉय स्वरित आदेश बलावर्ती निर्देश ना दे शिक्षा प्रतिष्ठान प्राथमिक समावेश स्थगित थे चट्टग्रामे अनुष्ठित हल बेस्ट ब्यूटी एक्सपार्ट दो हजार एकुशे जिला भित्तिक चूड़ान पर्व प्रतिजोगता ये प्रधान अतिथि हिसाब से उपस्थित छेन एटीन बांगला और एटीन निज चेयरमैन ड महफुज रहमान यह आयोजन नतून नारी उद्योता तैरीत गुरुतवपूर्ण भूमिका पालन कर संश्लिष्ट चट्टग्रामीण सैयद तमिम महमूद चट्टग्रामे शेष होट ब्यूटी एक्सपार्ट दो हजार एकुशे चट्टग्राम पर्व चूड़ान बाछाई पर्व 
নগরের মোটেল সৈকতে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে চট্টগ্রাম জেলার প্রায় অর্ধ শতাধিক প্রতিযোগী এর সাথে জড়িতরা অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করেন এটিএন নিউজের সিইও বিশ্বাস করি এই সেক্টর বাংলাদেশে একটা অত্যন্ত উন্নতশীল সেক্টর হিসেবে গড়ে উঠবে বাংলাদেশে একটা অত্যন্ত শক্তিশালী শিল্প হিসেবে গড়ে উঠবে ডক্টর মাহফুজুর রহমান বলেন এই খাতে আগে খুব কম নারী কাজ করলেও সময়ের ব্যবধানে পরিবর্তন এসেছে বিউটি পার্লারকে ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে ঘোষণা করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি বাংলাদেশে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার বিউটি পার্লার যদি থাকে এটা বড় একটা বিশাল বড় একটা ইন্ডাস্ট্রি আমি মহিলা কৃষক মন্ত্রী বিশেষ করব এই বিউটি পার্লারকে ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে ঘোষণা করা আমরা এটিএন বাংলাকে ডিসিশন যেটা নিছি আগামী জুলাই ফার্স্ট জুলাইয়ের পরের থেকে বিউটিশিয়ানদের একটি প্রোগ্রাম আমরা করব আমাদের এটিএন বাংলায় প্রতি সপ্তাহে মাসে চারটা প্রোগ্রাম এই ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পেরে খুশি প্রতিযোগীরা একটা সময় পার্লারকে অনেকেই কিন্তু হেয়পনা করছিল এখন মনে হচ্ছে না আমরাই সবার সেরা যে ব্রাইটটা এটা আমাদের অনেক শিক্ষণীয় আমরা পার্টিসিপেট করছি আমাদের অনেক ভালো লাগতেছে আমি চাচ্ছি আমার মতন যাতে হাজারো ছেলে এগিয়ে আসে আমি সেটা চাচ্ছি আমি ওরা মেয়ে ওরা পারবে আমরা ছেলে আমরা কেন পারবো এই ধরনের আয়োজনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্টরা আরও পারদর্শী হয়ে উঠবে বলে মনে করেন আয়োজকরা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ডক্টর মাহফুজুর রহমান হোয়াইট বাংলা আয়োজিত ও এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের সহায়তায় দেশব্যাপী নারীদের বিউটিশিয়ান প্রশিক্ষণ কর্মশালার পর অনুষ্ঠিত হল চট্টগ্রাম জেলা পর্বের প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত বাছাই পর্ব এ সময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি আলী আব্বাস সহ অন্যান্যরা সৈয়দ তাম্মিম মাহমুদ এটিএন বাংলা চট্টগ্রাম সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন সফররত ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মনোজ পাণ্ডে সেনাবাহিনী সদর দফতরে অনুষ্ঠিত সাক্ষাতে দু দেশের সুসম্পর্ক ও ভবিষ্যৎ অগ্রযাত্রায় সহযোগিতার বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন তারা এর আগে ঢাকা সেনানিবাসের শিক্ষা ও নির্মাণে মহান মুক্তিযুদ্ধে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান ভারতীয় সেনাপ্রধান পরে সেনাকুঞ্জে সেনাবাহিনীর একটি চৌকস দল তাকে গার্ড অব অনার জানায় সেখানে তিনি একটি গাছের চারা রোপণ করেন আগামীকাল চট্টগ্রামের ভাটিয়ারিতে বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমির চুরাশিতম বিএমএ দীর্ঘমেয়াদী কোর্সের প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজে প্রধান অতিথি হিসেবে প্যারেড পরিদর্শন ও অভিবাদন গ্রহণ করবেন ভারতীয় সেনাপ্রধান সেনাপ্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিনের আমন্ত্রণে ঢাকা এসেছেন ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মনোজ পাণ্ডে বিশ্ব উষ্ণায়নের অন্যতম প্রধান অনুঘটক হিসেবে প্লাস্টিকই যে প্রধান কারণ তা এক বাক্যে মোটামুটি সকলেই জানিয়ে দিয়েছেন অবস্থায় এর ব্যবহার দ্রুত কমানো না গেলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ ঘটবে বলেই আশঙ্কা পরিবেশবিদদের এবারের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিবাদ্য প্লাস্টিক দূষণের সমাধানে সামিল হয় সকলে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর একটি ইউনিলিভার বাংলাদেশও বৈশ্বিক এই সমস্যার বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে প্লাস্টিক মানুষের সবচেয়ে কাছের বন্ধু আবার এই প্লাস্টিক কি ধরা হয় পৃথিবী ধ্বংসের নিয়ামক এ বস্তুটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাথে এতটাই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যে তাকে এক ঝটকায় জীবন থেকে মুছে ফেলাও যাবে না এমন বাস্তবতা মাথায় রেখেই বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো বলছে প্লাস্টিককে সমস্যা মনে না করে বরং বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেওয়া উচিত তা কিভাবে সম্ভব এর একটা উদাহরণ তৈরি করেছে ইউনিলিভার বাংলাদেশ ইউনিলিভার গ্লোবালি তিনটা স্ট্রং কমিটমেন্টে গেছে ফার্স্ট কমিটমেন্ট হচ্ছে দু হাজার যে বেসিস আছে সেখান থেকে আমরা দু হাজার পঁচিশের মধ্যে আমরা আমাদের প্লাস্টিক কনজামশন ফিফটি পারসেন্ট কমাবো সব প্যাকেজিংগুলোকে আমাদের রিসাইক্লেবল কম্পোস্টেবল প্রণোদনাকরণের অংশ হিসেবে চট্টগ্রামে একচল্লিশটি ওয়ার্ডের বর্জ্য থেকে প্লাস্টিক আলাদা করার প্রকল্পে অর্থায়ন করছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কিন্তু ওয়ার্ডে যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একটা কমিটি থাকে ওয়ার্ড কাউন্সিলের আন্ডারে 
তারা কিন্তু প্রতি মাসে আমাদের কালেকশনটাকে পর্যবেক্ষণ করেন এবং সেটাকে আসলে এনডোর্স করেন এবং এতে এই ট্রাইপার্টিয়াটের মাধ্যমে আমরা 7000 টন প্লাস্টিক অলরেডি কিন্তু এনवायरमेंट থেকে এনেছি এবং তার 84 শতাংশ কিন্তু আমরা রিসাইক্লিং করতে সক্ষম হয়েছি তবে সমাজ রাষ্ট্র কিংবা প্রতিষ্ঠান যে ব্যবস্থায় গ্রহণ করুক না কেন এক বাক্যে সবাই একমত প্লাস্টিক দূষণের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে ব্যক্তি সচেতনতাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এসএম আশরাফ এটিএন বাংলা ঢাকা এবারে আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ প্রচন্ড তাপদাহের কারণে জামালপুরের ইসলামপুরে হাঁসের খামারগুলোতে মড়ক লেগেছে হিট স্ট্রোকে বিভিন্ন খামারের শত শত হাঁসের মৃত্যুতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন তারা গত কয়েকদিনে উপজেলার সদর ইউনিয়নের পাঁচবাড়িয়া গ্রামে শুধু এক খামারি মারা গেছে সাত শতাধিক হাঁস দেশব্যাপী জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান বাস্তবানোর অংশ হিসেবে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে পালিত হচ্ছে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল এম শাহিন ইকবাল কক্সবাজারের পেকুয়ায় বা নৌজার শেখ হাসিনা ঘাঁটিতে সাবমেরিন ফ্লিট হেডকোয়ার্টার্সে গাছের চারা রোপণ করে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন একই সাথে ঢাকা চট্টগ্রাম খুলনা মংলা ও কাফতাই সহ সকল নৌঘাঁটিতেও এই কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয় পরে কর্মসূচির সাফল্য কামনা করে মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালনের অংশ হিসেবে মাসব্যাপী বিভিন্ন নৌঘাঁটি উপকূল স্থাপনা এবং বিভিন্ন এলাকায় ফলদ বনজ ভেষজ চারা রোপণ করবে বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবারে পার্টেক্স খেলার খবর শেষ পর্যন্ত পুরনো ক্লাব বার্সেলোনাতে যাচ্ছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ী তারকা লিওনেল মেসি তবে পিএসজি অধ্যায় শেষ করে তিনি সৌদি আরবের আল হিলাল ক্লাবে যোগ দিচ্ছেন এমন খবরই প্রকাশ করেছিল স্প্যানিশ মিডিয়া কিন্তু বার্সেলোনার ফিনান্সিয়াল ফ্যাসিবিলিটি প্ল্যান লা লিগা কর্তৃপক্ষ পাশ করায় পাল্টে যায় পাশার দান আরও জানাচ্ছেন পরকারমান অনেক নাটকের পর বার্সেলোনার ফিনান্সিয়াল ফেসিবিলিটি প্ল্যান পাশ করেছে লা লিগা কর্তৃপক্ষ কাতালানের এখন বিশ্বকাপ জয়ী তারকা লিওনেল মেসিকে ফেরাতে উঠে পড়ে লেগেছে তবে আল হিলাল এবং ইন্টার মিয়ামি আর্জেন্টিনার অধিনায়ককে দলে পেতে কয়েক সপ্তাহ ধরেই পেছনে লেগে আছে আসার কথা হল মেসি নিজেই পুরনো ক্লাবে ফিরে যেতে আগ্রহী মেসির বাবা হোরহে মেসি বলেছেন লিও বার্সায় ফিরতে চায় এবং আমিও চাই সেখানেই ফিরুক শুধু মেসি নয় ম্যানচেস্টার সিটির জার্মান মিডফিল্ডার ইকে গান্ডুগানকেও পেতে চাইছে কাতালানরা তিন বছরের চুক্তি করতে চাইছে তারা তাছাড়া মেসিকে দলে জায়গা দিতে চলে যেতে হতে পারে আনসুফাতি ফেরান তোরেস ফ্রাঙ্ক কেসি এরিক গার্সিয়া এবং পাবলো তোরেকে এর আগে জানা গিয়েছিল মেসির সঙ্গে চুক্তির বিষয়টি মঙ্গলবার ঘোষণা দেবে আল হিলাল ক্লাব বার্সেলোনায় যে পরিমাণ অর্থ পাওয়ার কথা আল হিলালে তার তিন গুণ বেশি টাকা পাবেন মেসি আর সৌদি আরবের এই ক্লাব কর্মকর্তারা নাকি এখন প্যারিসেই আছেন মেসির এজেন্টের সঙ্গে চূড়ান্ত কথাবার্তা বলতে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী মেসি বার্সেলোনাকে বিদায় জানিয়ে প্যারিসের ক্লাব পিএসজিতে নাম লিখিয়েছিলেন দু হাজার সালে দুই বছরে দুটি লিগ শিরোপা জিতলেও পিএসজির কাঙ্ক্ষিত চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতাতে পারেননি মেসি সে যাই হোক প্রত্যেকটি সফল পুরুষের পেছনে যেমন একজন নারীর ভূমিকা থাকে তেমনি লিওনেল মেসির বার্সায় প্রত্যাবর্তনে আন্তেনেল্লার ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শেষ করার আগে বেনাপোল স্থল বন্দর দিয়ে ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানি শুরু প্রথম চালানে এসেছে পঁচাত্তর মেট্রিক টন যখনই দেশের মানুষের জীবন মান উন্নত হয় তখনই কিছু লোক বিদেশিদের কাছে দেশের বিরুদ্ধে বদনাম করে অভিযোগ প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন পাশের পর থেকে চলতি বছরের জানুয়ারি পর্যন্ত সাত হাজার মামলা দায়ের সংসদকে জানালেন আইনমন্ত্রী কয়লা সংকটে বন্ধ হল পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন লোডশেডিং আরও বাড়বে স্বাভাবিক হতে সময় লাগবে কমপক্ষে দুই থেকে তিন সপ্তাহ 
এবং তাপদাহের কারণে সরকারের পর এবার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্লাস ও আট মে পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা মাধ্যমিকের সমাবেশ স্থগিত পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে